ఆబ్వియస్లీ మా స్కాడర్లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సిటిజన్లు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ మాకు ఏది కావాలన్నా వీ కెన్ కాల్ దెమ్ వీ కెన్ ఆస్ దెమ్ ఎనీథింగ్ ఏ టైంలో అయినా కాల్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళు బ్యూటిఫుల్గా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్ కదా ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు మేము చూసినా అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ చూసేసి ఉంటారు ఈ సిచ్యువేషన్లో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతున్నా కూడా దేల్ పెడిక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దే కెన్ జడ్జ్ ఇట్ బెటర్ అదే అనమాట సో నాకు కూడా మా ఇమీడియట్ ఐజీ ఉంటారు మా ఐడీజీ ఉంటారు మాకు ఆల్రెడీ అక్కడ పనిచేసిన చాలామంది ఉంటారు సో ప్రస్తుతానికి అక్కడ మీరు గుర్తించిన పాయింట్స్ అంటే సమస్యలు అంటే ఏం చెప్తారు సార్ రైట్ నా ఇప్పుడు మీరు అంటే అదే అండి డిస్టిక్ డిస్టిక్కి మారుతూ ఉంటాయి ముందున్న డిస్టిక్లో అయితే చాలా బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ చాలా ఏవి ఉండేది కాదు వాళ్ళు చాలా వాటిలో బ్యాక్వర్డ్ ఉండేవారు హెల్త్ రావచ్చు ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ అండ్ వాటిని అడ్రస్ చేయడానికి మేము ట్రై చేసాం గవర్నమెంట్ కూడా మంచి మంచి స్కీమ్స్తో ట్రై చేస్తుంది మా కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదో మేము ఇచ్చాం అండ్ ఈ డిస్టిక్లో ఏంటంటే ఇది కొంచెం డెవలప్డ్ ఇప్పుడు నేను ఉన్న డిస్టిక్లో ఇక్కడ అమ్మాయిలు పరిస్థితి సార్ అమ్మాయిలు అమ్మాయిల హెల్త్ శానిటైజేషన్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అసలు అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆర్ దే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆర్ దే ఆర్ బట్ టీచర్స్ క్వాలిటీ ఈజ్ బ్యాడ్ అది అదొకటి ప్రాబ్లం అక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు స్కూల్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కట్టినా కానీ టీచర్ క్వాలిటీ బ్యాడ్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అవుట్పుట్ అనేది సరిగా రాకపోయి ఉండొచ్చు రాకపోవచ్చు సో అదే అనమాట టీచర్స్ కూడా అంత ఎడ్యుకేట్ అయ్యి ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళు పిల్లలకు కూడా అంత ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి వాళ్ళకి వీలు అవ్వదు అదొకటి అండ్ ఫస్ట్ టీచర్ క్వాలిటీ అనేది పెంచాలి అది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ మీరు అమ్మాయిల గురించి మారితే స్టెక్స్ రేషియో అనేది చాలా బాగుంటుంది అక్కడ ఇక్కడితో కంపేర్ చేస్తే అక్కడే బాగుంటుంది ఓకే అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఉంటారు అబ్బాయిల కంటే ట్రైబల్స్లో కూడా అమ్మాయిలకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ట్రైబల్ సొసైటీలో ఎస్ అండ్ అమ్మాయిలకి పర్సే అంత పెద్ద ప్రాబ్లమేటిక్ ఏరియా అయితే అది కాదు అమ్మాయిలు సేఫ్టీ అయితే సేఫ్టీ అయితే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో అంటే మేజర్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ హనీ అవ్వచ్చు అడవిలో నుంచి వచ్చే ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు ఈ బీడీ లీవ్స్ అవ్వచ్చు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ అంతా దే లివ్ ఆన్ ఫారెస్ట్ ఓన్లీ దే హ్యావ్ బిన్ లివింగ్ ఆన్ ఫారెస్ట్ సెన్స్ ఏజెస్ ఓ మై గాడ్ అంతే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఫారెస్ట్ మీదే బదులుతున్నారు ఫారెస్ట్ మీదే బదులుతారు కూడా ఇప్పుడు చాలా మెడిసిన్స్లో మనం మనం వాడే ఈ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్లో వాడే చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అక్కడి నుంచి వస్తాయి అసలు అక్కడికి వచ్చింటే చాలా బాగుండేదేమో నేను అదే అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు యూ కెన్ కమ్ డెఫినెట్గా సార్ డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే ఉండే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఆంబియన్స్ కానీ వేరుగా ఉంటుంది ప్లస్ మీరు ట్రీట్ చేసే విధానం ప్రజలు మిమ్మల్ని చూసే విధానం అది నేను చూపించాలనుకున్నది బట్ దట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎందుకు హైదరాబాద్ నీ ఎలా దయదేసి వచ్చారు దేనికి వచ్చారు తెలుసుకొచ్చా అంటే లీవ్ పెట్టి వచ్చారా దేనికి లీవ్ పెట్టి వచ్చానండి దేనికి వచ్చారు లీవ్ పెట్టి వచ్చాను కాబట్టి నేను ఇంటర్వ్యూ మీరు నాకు చెప్పలేదు లేండి నేను ఎక్కడో స్టేటస్ లో చూసి నేను తెలుసుకున్నాను అన్యాయం కదా వెళ్ళిపోదు అనుకున్నారే చెప్పబెట్టకుండా అలా ఏం లేదు మేడం ఫోన్ చేసి ఏదో బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వెళ్ళాను వచ్చారు వెళ్ళిపోదు అనుకున్నారు కామ్గా కామ్గా ఏం లేదండి ఎందుకు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయడం అని నేను అడిగింది ఇంటర్వ్యూ కోసం సార్ నేనే మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా యాక్చువల్లీ జనాలు మళ్ళీ ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీ గురించి మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిద్దామని చెప్పని ఆల్వేస్ లవ్ టు ఇన్స్పైర్ పీపుల్ అది అంటే అవుతున్నారు లేదా నాకు తెలియదు కానీ ట్రై మాత్రం చేద్దాం లేదు డెఫినెట్గా సార్ డెఫినెట్గా మీరు చేసిన తర్వాత మీ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత కూడా చాలామంది యంగ్స్టర్స్ టువర్డ్స్ టు యూపీఎస్సి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాస్పెక్టివ్ మార్చుకుని అటువైపు ప్రయత్నాలు అవేర్నెస్ చాలా బాగా పెరిగింది అవేర్నెస్ పెరిగింది అంతే తిట్టే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఏడు వాళ్ళు వచ్చాము దీంట్లోకి ఇప్పుడు ఏం అవ్వట్లేదు చాలా మంది ఉన్నారు నేను అది చూసాను అంటే మీలో ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అది ఆబ్వియస్లీ పెట్టాలి ఎఫర్ట్ పెట్టకుంటే ఏమి రాదు ఇన్స్పిరేషన్ ఒక వ్యక్తి ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా బట్ కానీ వాళ్ళు ఎంత ఎఫర్ట్ పెడితే ఆ స్టేజ్కి రాగలిగారు అనేది వీళ్ళకి ఆ బర్నింగ్ ఉంటే డెఫినెట్గా అవుతారు అప్పుకుంటారా మీరు అబ్వియస్లీ అండి ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతే ఏది రాదు కదా ఎవరో చెప్పారని చెప్పి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతే అది ఆ సక్సెస్ అయిపోయాడంటే
ఇప్పటికి కూడా నేను యాజ్ ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే ఉంటాను కొంతమందితోటి ఇట్స్ బీన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బట్ స్టిల్ నేను చాలా మర్చిపోయినప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా చాలామంది అడు అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ ఐఎమ్ హెల్పింగ్ దెమ్ ప్రస్తుతానికి అంటే ఎన్ని రోజులు లీవ్లో వచ్చారు ఇక్కడికి ఎన్ని రోజులు ఉంటున్నారు పోతాను మ్యామ్ మళ్ళీ రేపు వెళ్ళాను సో ఈ మీకు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా మీకు కంటిన్యూస్ కాల్ వస్తుంటే అక్కడ ఏమైనా మళ్ళీ అటాక్స్ లాంటివి ఏమైనా జరిగిందని డౌట్ వచ్చి అటాక్స్ ఏమి లేదు వేరు వేరు కేసెస్ ఉంటాయి కదా మర్డర్లు ఉంటాయి రేపులు ఉంటాయి ఏవో ఉంటాయి అవుతూనే ఉంటాయి రోజు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది మరి ఏ సెక్షన్లు పెట్టాలి ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలి ఏంటి అన్నీ అడిగి చేస్తారు కదా మన వాళ్ళు కింద డిఎస్పీలు అవ్వచ్చు సిఐలు అవ్వచ్చు ఎస్ఐలు అవ్వచ్చు అడగకుండా అయితే ఏవి చేయరు చేయొద్దనే చెప్పాను ఎందుకంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ఎవరు ఉండరు మళ్ళీ నేనే చేయాలి అది నా మీదే వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ సో ఎవ్రీడే రిపోర్టింగ్ అనేది ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి కానీ ఒక ఐపీఎస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని చేతిలో మనకు ఒక లైసెన్స్డ్ గన్ ఉండి ఆ లైఫ్ ఆ ప్రోటోకాల్ మనం ఊహించినప్పటికీ ప్రాక్టికల్గా గ్రౌండ్లో దిగినప్పటికీ మీరు అనుకున్న థాట్ ప్రాసెస్ ఏమన్నా మారిందా అప్పటికీ ఇప్పటికీ అంటే ఏం చెప్తారు అది ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ నాట్ మ్యాచ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి మనం ఎన్నో ఊహించి వెళ్తాం బట్ గ్రౌండ్ రియాలిటీలో అది ఏదో వేరే అవుతుంది సో మన థాట్స్ చాలా ఉంటాయి వాటన్నిటి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి రిసోర్సెస్ క్రంచ్ అవ్వచ్చు మ్యాన్ పవర్ క్రంచ్ అవ్వచ్చు 